ఇరవై వేల కోట్ల అంచనాలకే కేంద్రం ఆమోదం రాష్ట్రం పైనే పోలవరం భారం బుగ్గనకు ఢిల్లీలో షాక్ తెలంగాణ ఉద్యోగులకు ఓడిఏ ఇచ్చిన కేసీఆర్ పరిశీలిస్తామని ఏపీ ఎంప్లాయీస్ కు జగన్ హామీ మక్కలన్నీ ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుందన్న కేసీఆర్ వరి ధాన్యం సేకరణకు గ్రామాల్లోనే కేంద్రాలు ఏపీలో ప్రభుత్వం ఉన్నా లేనట్లేనన్న బీజేపీ నేతలు కేంద్ర బృందాన్ని పంపాలని వ్యవసాయ మంత్రికి విజ్ఞప్తి ఎల్ఈసీ రాజకీయ పార్టీలపై భేటీపై ఉత్కంఠ ఎన్నికలు నిర్వహించే యోచన లేదన్న మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి ఏపీలో ఎనిమిది లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు కొత్తగా మూడు వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు కేసులు నమోదు ఉల్లిమంటపై కదిలిన కేంద్రం నిల్వపై ఆంక్షలు దిగుమతులు పెంపు పారని పాకిస్తాన్ నాటకాలు ఉగ్రవాద దేశంగా గ్రే లిస్టులోనే కొనసాగింపు లెజెండరీ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్ కు గుండెపోటు ఢిల్లీ ఆస్పత్రిలో యాంజియో ప్లాస్టిక్ చికిత్స దసరా పండగ వేళ రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ముఖ్యమంత్రులు ఉద్యోగుల్ని ప్రసన్నం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ప్రగతి భవన్లో ముఖ్య అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జులై ఒకటి నుంచి రావాల్సిన ఒక డిఏను వెంటనే ఉద్యోగులకు చెల్లించాలని ఆదేశించారు వెంటనే డిఏ ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు ప్రతి ఆరు నెలలకు డిఏ నిర్ణయించాలని కేంద్రం అంచనాలను అందిన తర్వాత అవసరమైతే సవరించాలని కేసీఆర్ తెలిపారు కేబినెట్ లో చర్చించి డిఏపై విధాన నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు దసరా మరుసటి రోజు కూడా సెలవు ప్రకటిస్తూ కేసీఆర్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇటు ఏపీలో కూడా ఉద్యోగుల డిఏపై సీఎంఓలో డిస్కషన్ నడిచింది ఏపీ ఎన్జీఓ ముఖ్య నేతలు నేడు సీఎం జగన్ ను కలిశారు కోవిడ్ కారణంగా రెండు నెలల పాటు తగ్గించిన డిఫర్ జీతాలను ఇచ్చేందుకు సీఎం అంగీకరించినట్టు ఏపీ ఎన్జీఓ సంఘం అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర రెడ్డి వెల్లడించారు సిపిఎస్ అమలు పీఆర్సీ విషయంలో కూడా సీఎం సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలకు సీఎం కేసీఆర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే మక్కలు కొనాలని నిర్ణయించారు రైతులు నష్టపోవద్దనే మక్కలు కొనుగోలుకు నిర్ణయించినట్టు తెలిపారు ఇక యాసంగిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మక్కలు సాగే చేయవద్దని రైతులకు సూచించారు ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా మక్కలు కొనుగోలు చేస్తే ప్రభుత్వం బాధ్యత కాదన్నారు కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగానే మక్కల ధర పడిపోయిందన్నారు సీఎం కేసీఆర్ అటు హైదరాబాద్ వరద సహాయక చర్యల పైన కేసీఆర్ సమీక్ష నిర్వహించారు యుద్ద ప్రతిపాదికన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో ఏపీ సర్కార్ కు కేంద్రం షాక్ మీద షాక్ ఇస్తోంది పోలవరం అంచనాలను పూర్తిగా తగ్గించేసి ఆమోదిస్తారా లేదా తేల్చుకోవాలని స్పష్టం చేసింది కేంద్రం మెలికతో షాక్ కు గురైన ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన హుటాహుటిన ఢిల్లీ వెళ్లి ఆర్థిక మంత్రితో భేటీ అయిన పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం తేల్చేసింది పోలవరం ప్రాజెక్టు మొత్తం అంచనాలు పదిహేను వేల ఆరు వందల అరవై ఏడు వందల కోట్లు మాత్రమేనని నిర్మలా సీతారామన్ ముద్ర వేసేసినట్లుగా తెలుస్తోంది ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డికి ఈ విషయం సూటిగా చెప్పేశారని అంటున్నారు మొత్తం అంచనాలు పదిహేను వేల ఆరు వందల అరవై ఏడు వందల కోట్లలో ఇప్పటికే ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు కోట్లు ఇచ్చేశామని ఇంకా ఇవ్వాల్సింది ఏడు వేల యాభై మూడు కోట్లు మాత్రమేనని లెక్కలు కూడా చెప్పారు దీంతో బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డికి నోట మాట రాలేదు పోలవరం అంచనాల్లో భారీ కోత పడినట్లుగా తెలియగానే హుటాహుటిన బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వచ్చి నిర్మలా సీతారామన్ తో సమావేశమయ్యారు కానీ ఎలాంటి సానుకూలమైన నిర్ణయమూ రాలేదు రెండు వేల పదమూడు 
భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం భూసేకరణ పరిహారం నిర్వాసితులకు సహాయ పునరావాసాన్ని లెక్కిస్తే ముప్పై నాలుగు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు కోట్లు అవుతుందని రాష్ట ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో కలిపి టీడీపీ హయాంలో చివరి ఏడాది పోలవరానికి టెక్నికల్ అడ్వైజరీ కమిటీలో యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు కోట్లకు ఆమోదం లభించింది కూడా ఇక ఆర్థిక శాఖ ఆమోదమే తరువాయి అనే సమయంలో ప్రభుత్వం మారింది ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వైసీపీ పోలవరం అంచనాలపై పెద్ద ఎత్తున రాజకీయం చేసింది రాష్ట ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కేంద్రానికి లేఖలు రాసింది అంచనాలు పెంచింది అవినీతికేనని జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధించారు ప్రతిపక్షంలో ఉండగా వైసీపీ రాసిన లేఖలే పోలవరం నిధులకు శాపంగా మారాయని అధికారులు చెబుతున్నారు వైసీపీ లేఖల కారణంగానే రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు అంచనాల ప్రకారం ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని పదిహేను వేల ఆరు వందల అరవై ఏడు కోట్లకు కుదించింది కేంద్రం ఈ నిధుల్లో ఇప్పటికే ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పద్నాలుగు కోట్లు రిలీజ్ చేసినందున ఇక ఇవ్వాల్సింది ఏడు వేల యాభై మూడు కోట్లేనని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా తేల్చేశారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఇచ్చిన షాక్ ప్రభావం బుగ్గనపై పడింది సమావేశం ముగిసిన తర్వాత నిర్భేదంగా మాట్లాడారు కేంద్రాన్ని ఏమీ అనలేక టీడీపీపై నెపం నెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు కేంద్రం చేపట్టాల్సిన ప్రాజెక్టును రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్టం తీసుకుందని రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి ఖర్చు ఇవ్వాలని గత ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసిందని ఆరోపించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత ఈ అంశాన్ని గుర్తించకుండా పక్కన పెట్టి మేమే నిర్మిస్తాము అని చెప్పి ప్రత్యేక హోదాను ఒకవైపు తాకట్టు పెట్టి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అని చెప్పేసి సెప్టెంబర్ ఎనిమిది రెండు వేల పదహారులో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము చాలా గొప్ప కేంద్రం నుంచి ఒక ప్యాకేజ్ తెచ్చినామని చెప్పేసి ఆ గొప్ప ప్యాకేజ్ అని ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నారో అందులో భాగంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండు వేల పద్నాలుగు ఏదైతే నిర్మాణం ఖర్చు ఉందో ఆ ఖర్చు ఇస్తే చాలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది కొసమెరుపు ఏమిటంటే ప్రస్తుతం పోలవరంపై పెట్టిన ఖర్చు రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు రీయంబర్స్మెంట్ చేయాలని ఉంది పార్లమెంట్ లో కూడా చేస్తున్నా అని కేంద్ర మంత్రులు చెప్పారు కానీ ప్రస్తుతం తగ్గించిన అంచనాలను ఆమోదిస్తేనే ఆ మొత్తం ఇస్తామని లేకపోతే అవి కూడా ఇవ్వలేమని నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గనకు తేల్చి చెప్పినట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది అంటే ఇప్పుడు రావాల్సిన రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు కావాలంటే తగ్గించిన అంచనాలను అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ అంగీకరిస్తే ముప్పై వేల కోట్ల వరకు భారం మోసి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే వైసీపీకి పోలవరం విషయంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండగా చేసిన రాజకీయం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మెడకు చుట్టుకున్నట్లుగా అయ్యింది ఓవైపు అమరావతియే రాజధాని ఉండాలంటూ రైతులు మహిళలు ఆందోళన చేస్తుంటే కొందరు మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా ధర్నా చేస్తున్నారు ఈ శిబిరానికి సమీపంలో కొత్త శిబిరం పెట్టారు అయితే ఈ శిబిరంలో స్థానికులు ఎవ్వరూ లేరని బయట వ్యక్తులను తీసుకువస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి కానీ మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా దీక్ష శిబిరానికి జనాలను ఆటోల్లో తరలిస్తున్న వీడియో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా నిరసనలు తెలిపేందుకు బంగళగిరి నుంచి ఆటోలలో డబ్బులిచ్చి జనాలను తరలిస్తున్నారు ఒక్కొక్కరికి మూడు వందల చొప్పున ఇస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు జగిత్యాలలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి చలో జగిత్యాల పిలుపుతో కలెక్టరేట్ ను ముట్టడించారు రైతులు పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వాగ్వాదం ఘర్షణలు జరిగాయి అరెస్టులపై రైతులు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు పోలీసు వాహనాలను అడ్డుకున్నారు కలెక్టరేట్ ఎదుట బయటాయించారు రెండు గంటలకు పైగా ధర్నా చేయడంతో వాహనాలను దారి మళ్లించారు పోలీసులు మొక్కజొన్నకు మద్దతు ధర ప్రకటించాలని సన్న రకం ధాన్యానికి రెండు పేల ఐదు వందల రూపాయలు క్వింటాలుకు కల్పించాలని అన్నదాతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు బీజేపీ అంటే భారతీయ జూటా పార్టీ అని మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు కాంగ్రెస్ బీజేపీలది మార్ఫింగ్ ఫేక్ ప్రచారమని అన్నారు దుబ్బాక మండలం బల్వంతాపూర్ రాజక్కపేట గ్రామాల్లో హరీష్ రావు ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు కాళేశ్వరం ద్వారా దుబ్బాక నియోజకవర్గం ఎక్కువగా లబ్ది పొందుతోందని హరీష్ రావు అన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే టీఆర్ఎస్ హయంలో రైతుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చిందన్నారు 
Healthy <laughs> अकाल वर्षालु प्राणालु तीस्तुनै, कुटुम्बालो विशादम निम्पुतुनै, चित्तुरु जिलालो वरद उत्रुतिकी ओ चोटा, कारु कोट्टुको पोगा, मरो चोटा, फोटोलु दिगेंदुकु वेलिन तल्ली कोडुकुलु कोट्टुको पोयारु, इंदिलो तल्ली मृत चित्तुर जिल्लालो भारी वर्षालो तीवर विशाधानी मिगिल चाई जिल्लालो कुर्चिन भारी वर्षालोको वागुलु वंकलो पोंगी पोरुले वागुलो तीवर उद्धित्तिलो प्रवहिस्तुनाई पेनुमूरु मंडलम कोंडायगारी पाल्ली देगरा � इकारु प्रमादनलो तन्डरी आयन कूतरु गल्लन तैयारु कूतरु बिनीता मुरुत्तेहं वाहु किन्द उन्ना कलिकिरी चेरुलो लभ्यमाईंदु गल्लन तैन समाचारं अंदुकुन पोलिसलु सहायक ब्रुंदालु चेरुवलो गालिंचगा विनीता मुरुत्तेहं दोर மரவைக்கு பலமுனிரும் மண்டலம்லோ இலாட்டி கட்டனே சோட்டு சேச்குந்தி காண்டில்யா நதி வாகுமு சூசேந்துக்கு வெள்ளின ஓக்குட்டுமல்லோ விஷாதம் மிகில் சென்தி வாகு உத்ருத்திக்கு தல்லி கொடுக்கு கொட்டுக்கு பையாரு பலமுனிரிலோனி கட்டுரு காலுமிக்கு சென்தின பர்வின் அமிக்கு Indonesia Vocês भारी वर्षालकु नस्ट पोईन रैक्तिलनों आधु कोडनलो जगन प्रभुत्वम निर्लक्षम वहिस्ताउनानी MP CM रमेश विमार्सिंचार। चेधि कोच्चे समयान के पांटलु देभ्भति नडंतो रैक्तिलु तीवर आवेधन तो उन्टे नस्टानी अंचना एक्को वर्षाल एपे रैतिल अंदर इब्बंदी पड़ित्तुन अप्पुडु रास्त प्रभुत्वम मिंद एन चेस्तुन नारु रास्त प्रभुत्वम केंद्रान्ने अडिगी लेद अंटे रास्त प्रभुत्वम साकारम अन्नी चाली 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారము ప్లస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం ఉంటే రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది ఖాళీ ఒక లెటర్ రాసేసి రైతులు నష్టం ఎంత జరిగింది ఎలా నష్టపరిహారం చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలనేది ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఎక్కడ కానీ ఎవరు కూడా ఇంతవరకు రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ పర్యటించాల రైతులు జరిగిన నష్టం ఏంటి అనేది ఎక్కడ కూడా అంచనా వేయాల అకాల వర్షాల వలన వరదల వలన జరిగినటువంటి తీవ్ర నష్టం ఏదైతే ఉందో అందులో ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగానికి రైతు సోదరులకు జరిగినటువంటి తీవ్ర నష్టం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పురుషోత్తం రూపాల గారికి వివరణ ఇవ్వటం జరిగింది సోమవీరాజు గారు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి వారికి వివరించారు ఏ స్థాయిలో స్పందించాలో ఆ స్థాయి స్పందన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే మరి ఇక్కడి నుంచి అధికారులను పంపించి అంచనా వేసి మరి నష్టపోయిన రైతు రైతాంగానికి అందరికి కూడా పూర్తి స్థాయి సహకారం అందించాలి అని చెప్పి ఈ సమావేశంలో మరి మంత్రి గారిని కోరటం జరిగింది అనంతపురం జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న బట్టలను టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పరిశీలించారు బాధిత రైతులను పరామర్శించారు ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు గుత్తి మండలంలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నారా లోకేష్ పర్యటించారు నీట మునిగిన వేరుశనగ పంటలను పరిశీలించారు రైతులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా రాలేదంటూ లోకేష్ ముందు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పంట నష్టం అంచనా వేసేందుకు ఒక్క అధికారి కూడా తమ వైపు చూడడం లేదన్నారు ప్రభుత్వం తీరుపై నారా లోకేష్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రాయలసీమ రైతులకు అన్యాయం జరిగితే సీఎం జగన్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు నష్టపోయిన పంటలను మంత్రులు పరిశీలించడం లేదు కనీసం నష్టంపై అంచనా కూడా వేయడం లేదని లోకేష్ మండిపడ్డారు రాయలసీమ బిడ్డని చెప్పుకునే వ్యక్తి ఈరోజు రాయలసీమ రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే కనీసం వాళ్ళని పరామర్శించేదానికి ఇక్కడికి రాలేదు ఇది చాలా చాలా బాధాకరం ఎక్కడ పోయింది రాయలసీమ పైన ప్రేమ ఈరోజు జగన్ రెడ్డి రైతులు అవమానించే విధంగా అనంతపూర్ రైతుల్ని అవమానించే విధంగా ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల ఒక మండలాన్ని కూడా సరిపోయిన పరిస్థితి దయచేసి రియాక్షన్ కాదండి యాక్షన్ లోకి దిగండి తాడిపత్రి నియోజకవర్గం మిడుతూరు రామ్ దాస్ పేట కామారుపల్లిలోను నారా లోకేష్ పర్యటించారు రైతుల ఇబ్బందులు తెలుసుకున్నారు తీవ్ర ఆవేదనలో ఉన్న రైతుల్లో భరోసా నింపే ప్రయత్నం చేశారు పంట నష్టపోయిన రైతుకు ఎకరాకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని లోకేష్ డిమాండ్ చేశారు వేరుశనగ పంటలకు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందన్నారు వేరుశనగ పత్తి కానీ రైతులు ఏదైతే పెట్టుబడి పెట్టారో మా అంచనా ప్రకారం ఎకరానికి ఇరవై వేలు పెట్టారు ఆ ఇరవై వేల రూపాయల ఎకరానికి నష్టపరిహారం ఈ ప్రభుత్వం చెల్లించాలని మేము డిమాండ్ కూడా చేస్తాం జరుగుతుంది జగన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చనిపోయిన ఏడు వందల యాభై మంది రైతు కుటుంబాలని పట్టించుకునే నాదు ఈ అన్నిటి తక్షణ ఈ ప్రభుత్వం స్పందించాలి చివరిగా ఈ ప్రభుత్వం కూడా హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం పదిహేను నెలలుగా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేదని వెంటనే విడుదల చేయాలని లోకేష్ డిమాండ్ చేశారు మోటార్లకు మీటర్లు బిగిస్తే ఉద్యమం తప్పదన్నారు రైతులకు అన్యాయం చేస్తే అనంతపురం నుంచి రైతు ఉద్యమం చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని నారా లోకేష్ హెచ్చరించారు టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ కు గుడ్డెపోటు వచ్చింది దీంతో ఢిల్లీలోని ఫారెస్ట్ ఆసుపత్రిలో చేరారు లెజెండరీ క్రికెటర్ కు హార్ట్ అటాక్ రావడంతో అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు కపిల్ త్వరగా కోలుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు ఆసుపత్రిలో చేరగానే కపిల్ కు ఆంజియోప్లాస్టీ చేశారు ప్రస్తుతం కపిల్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కెప్టెన్ గా కపిల్ భారత్ కు వరల్డ్ కప్ ను అందించారు ఇండియాలో క్రికెట్ ను కొత్త పుంతలు తొక్కించారు తమిళనాడులో విషాదం చోటు చేసుకుంది ఎర్రచనత్నం ప్రాంతంలోని బాణాసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు సంభవించింది ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందగా మరో ముగ్గురికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు ప్రమాదం తర్వాత భవనాన్ని పూర్తిగా కూల్చివేశారు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అదుపులోకి తీసుకువచ్చింది ఘటనపై డీఎంకే నేత స్టాలిన్ ఇతర పార్టీల నేతలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు
हीरो प्रभास पुटिन रोजु वेडिकलु पस्चिम गोधावरी प्रेकासिन जिल्लालो विशाधानी निम्पै हीरो पै अप्पिमानंतो फ्लेक्सीलो कट्टेंदुकु प्रैत्नींचिने इद्धरनी विद्धुत चोक कबलिंचिने मरो पदिमंदी गाय पड़्डार। पस्चिम गोधावरी जिल्ला यद्धनपूडी मनलं पूनूरुलो प्रपास फ्लेक्सीलु कड़तुन्दगा विद्युत चोक तगिली सुगुना राव मुरुत्तु चेंदाडु बिहार लो एन्निकल रालीलु जोरंद कुन्नाय बिहार लो नी सासा रामलो निर्फैंचन एंडिये रालीलो प्रधान मंत्री கமரோ வைப்பு தேசன்லோ யுவுதா நிருத்தியோகலக்கோசம் கொத்த பதகானி தீஸ்குராபோத்து நட்டும் மோதி தெலிப்பாரு பிரபுத்வ உத்தியோகலக்கோசம் common entrance test नு நிர்வைஞ்சனு நட்டு தெலிப்பாரு தீனித்வார உக்க பரிக்ஷதோ பிரபுத்வ உத்தியோகன் சம்பாதின்சே அவகாசம் உண்டுந்தன்னார कंफ्यूजन में नहीं रहते किसी भ्रम में नहीं रहते मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं बिहार के लोगों को ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया अमेरिका एनिकल प्रचारम कीलक दसकु चेरकुंदी अध्यक्ष आप्यर्दलो डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडन मत्या मूडो मुखामुकी वाडी वेडिगा साकिंदी करोना न समर्थंगा एदर कोन्ना मनी स्वयंगा करोना बारिन पडिना त्वरगा कोल कुन्नटल� கரோனானு எதருக்குனேந்துக்கு ட்ரம்ப் வத்த எலான்டி பிரணாலிக்கா லேதனி விம்மர்சின்சியரும். We know 2.2 million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. Uh, if you notice, the mortality rate is down 85 uh, percent. The excess mortality rate is way down and much lower than almost any other country. I can tell you from personal experience that uh, I was in the hospital. I had it and I got better. And I will tell you that uh, I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure. But uh, I was in for a short period of time and I got better very fast or I wouldn't be here tonight. 220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I'm, I take no responsibility initially, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. We're in a situation where there are a thousand deaths a day now, a thousand deaths a day, and there are over 70,000 new cases per day. Compared to what's going on in Europe, as the New England Medical Journal said, they're starting from a very low rate. We're starting from a very high rate. The expectation is we'll have another 200,000 Americans dead between now and the end of the year. If we just wore these masks, the president's own advisors have told him, we could save 100,000 lives. And we're in a circumstance where the president thus far and still has no plan no comprehensive plan. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources. Until then, keep watching.